Welcome to our channel. In the number plus two mathematics, le, fourth chapter on no the determinants. We have the matrix already no key the determinants in the matrix in the continuation. I do an So number no ka in the determinant introduction. If we have linear equations on the a1x plus b1y equal to c1 a2x plus b2y equal to c2 Now, we given system of equation we the matrix in the formula represent the matrix This is the coefficient matrix into variable matrix equal to constant matrix Now, a given system of equations this is the matrix formula represent the matrix. variable matrix and constant matrix. This is the column matrix. This is the coefficient matrix. Now, the first equation. This is the equation coefficients. Now, the x is the coefficient a1, y is the coefficient b1. This is the first equation. Render coefficients are a1 and b1. That is the random equation. x in the coefficient a2, y in the coefficient a2, b2. Random equation coefficients a2, b2. Now, these coefficients are a matrix formula. Represent. That is the matrix. First equation coefficients are a1 and b1. So, first row is a1, b1. What is the random equation coefficients? a2, b2. What is the random row elements? a2, b2. What is the coefficients? We have a matrix in the formula. This is the coefficient matrix. Into variable matrix. In this equation, what are the variables? x and y. Now, these two variables are represented by a column matrix. What are the column matrix? One column matrix. Now, this is the two variables. x and y are represented by a column matrix. x, y. This is the variable matrix. Equal to Constant matrix. This end equation is constants C1, C2. That is the column matrix. C1, C2. This is the constant matrix. This is the given system of equations. This is the matrix formula. This is the matrix We have to the coefficient matrix. In this coefficient matrix, the elements are cross to multiply. That is a1 into b2 minus a2 into b1. a1 into b2 minus a2 into b1. Now, we have to say this. One non-zero number angle. That is, we have to say that not equal to zero angle. We say, the given system of equation has a unique solution. This is the system of equations a unique solution. We the system of equations unique solution indo illayo enna determine cheyan povunnathu ee oru number a1 into b2 minus a2 into b1 ee cheythu kittuna value aanu allengil number aanu ee thannirikkuna system of equation oru unique solution indo illayo enna determine cheyan povunnathu appo adondu thanne ee cheythu kittuna number a1 b2 minus a2 b1 cheythu kittuna aa oru number ne aanu your matrix in the determinant in the parameter. Now, we determinant in the proper definition. To every square matrix A of order N, 
we can associate a number called determinant of the square matrix A. Now, so, a square matrix so, associated with a number. Uh, number is a real number or a complex number. A number is a matrix in the determinant. So, a square matrix so, associated with a number. That is the determinant. Now, we denote the determinant in three ways. In this case, the matrix is parallel to the two sides of the parallel lines. That is the determinant short, dit A, which is denoted. That is the triangle use the determinant in this case. Now, the matrix is the determinant in this case. We will denote the this is an important title of statement. Only square matrices have determinants. Square matrices in a determinant is important. Square matrices in a determinant is important. This is a determinant of a matrix. determinant of a matrix of order 1. That is the 1 by 1 order of the square matrix in the determinant. How do we do it? For example, A equal to matrix 3. Now, A is the order 1 of the square matrix. Now, we denote the determinant. How do we denote A? A is the two sides of the parallel lines. That is the determinant. A. This is represent here. That is why we a triangle to represent here. Now, this is the 1 by 1 order of square matrix in the determinant. That is the value of the single value. That is the value of the value. Now, the value of the value 3. So, 3 is the determinant A. Where is the example? B equal to matrix 8. Then a determinant and diricum. Determinant B equal to 8. Oh, 1 by 1 order of the square matrix in a determinant in the other. A look by the gana. Thandrikin the matrix lay or every value and our low. A value and the ano other than a iricum determinant. Nyadatha no come another. Determinant of a matrix of order 2. 2 by 2 square matrix in the determinant in a country cam the lana. So the good example no come. A equal to matrix 1, 2, 3, 4. Here, 2 by 2 order square matrix. Now, the determinant A is 1 into 4 minus 3 into 2. 1 into 4 minus 3 into 2, which is equal to 1 into 4, 4, minus 3 into 2, 6, equal to minus 2. So, E matrix in the determinant in the way, minus 2. This is a 2 by 2 square matrix in the determinant. This is cross multiply. 1 into 4, minus 3 into 2. 1 into example. Let B equal to matrix 8, 2, 3, 1. Vira, determinant B equal to in and 8 into 1 gia minus 3 into 2. 8 into 1 minus 3 into 2. Which is equal to 8 minus 6 equal to 2. Now, this matrix is determinant 2. Now, if you 2 by 2 matrix, in the determinant is the first element. This is the start. These two elements multiply here. Minus, these two elements multiply here. Now, if you have the first element, we will start. Now, this is the 2 by 2 order of square matrix in the determinant. Add the determinant of a matrix of order 3 by 3. 
3 by 3 square matrix in the determinant in the So, we consider example. Let A equal to matrix 1, 2, 4, 1, 3, 0, 4, 1, 0. So, we 3 by 3 order in the square matrix. This is the determinant of the square matrix. This is the determinant of the square matrix. Now, the determinant of the square matrix is equal to 3 by 3 order in the matrix. We will see the square matrix. Because we will see the 3 by 3 matrix in the square matrix. There are 3 columns. Now, we First row expand the determinant and the second row expand the determinant and the third row expand the determinant and the third Similarly, we first column expand the determinant and second column expand the determinant and third column expand the determinant and the third column the so, 3 by 3 square matrix in the determinant we will expand the determinant so, First row expand the determinant. This is the first row. First row is the row. This is the element. This is the sign. 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 This the position. This is the first row. This is the first element. This is the first a11 element. Now, we have 1 plus 1. Chamber number 2. 2 is even number. Now, even number is the element in the sign positive. Old number is the element in the sign negative. Now, we have one element in the sign determine. Now, 1 in the sign is positive. Because 1 plus 1 is 2. 2 is even number. Even number is sign positive. So, 1 in the sign is positive. Now, we have first row of the element. That is 2 in the sign. We have 2 in the position of the first row of the second row. That is A12. This is the element 2. But 1 plus 2 is 3. 3 is the odd number. So, odd number is sign negative. But 2 is the sign negative. 4 is the position, first row, third column. That is the A13. But 1 plus 3 is 4. Even number. So, 4 is the sign positive. This is the sign of the element in sign determine. So, the first row is the elements in the sign. 1 is the sign positive, 2 is the sign negative, 4 is the sign positive. This is the first row. The determinant is the first element. That is 1. 1 into 1 into 1 into row is the first row. That is 1 into row is the first row. This first row is 1 in the column. This is the first column. This is the delete. Delete is the same. The other elements are 3, 0, 1, 0. That is the determinant. That is the denotation. There are two parallel lines. So, 3, 0, 1, 0. First element into a first element in the row and column delete. The other elements are the determinant. The row is the element of the element 2. 2 is the sign negative. So, minus 2 into determinant. This 2 is the row and column delete. 2 is the row and column is the column. Now, row and column is the same. The other elements are minus 1, 0, 4, 0. So, this is the determinant. Minus 1, 0, 4, 0. Now, the remaining element is 4. 4 is the sign of the plus. So, plus 4 into determinant. This 4 is the row and column. 4 is the row and column. 4 is the column. 
പറയണ്ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് സോ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു അഗെയിൻ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എന്താ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഈ ടേമും മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം തേർഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് കോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോയിലത്തെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും സൈൻ ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോയിലത്തെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ മൈനസ് വൺ ത്രീ സീറോ അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും സൈന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് റോയില് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് അല്ലെ അതായത് എ ടു വൺ ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അതായത് എ ടു ടു സീറോന്റെ പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം അതായത് എ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് വൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ആണ് കിട്ടുക ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സൈൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സോ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇനി ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സൈൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ത്രീയുടെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് അടുത്തത് ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് റോയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളത്തിലൂടെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണ വെച്ചാൽ അതിലത്തെ എലമെന്റ്സിന്റെ സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോയിലത്തെ എലമെന്റ്സിന്റെ സൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സൈൻ മൈനസ് ത്രീയുടെ സൈൻ പ്ലസ് സീറോന്റെ സൈൻ മൈനസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അതായത് മൈനസ് വൺ അല്ലെ സെക്കൻഡ് റോയിലത്തെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് അപ്പൊ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ റോയും കോളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം മൈനസ് വണ്ണിന്റെ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ അല്ലെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് റോ ഡിലീറ്റ് ആവും മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പരണ്ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എലമെന്റ്സ് കണ്ടോ ഏതൊക്കെയാ ടു ഫോർ വൺ സീറോ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ടു ഫോർ വൺ സീറോ ഇനി അടുത്ത എലമെന്റ് ഏതാണ് ത്രീ ത്രീയുടെ സൈൻ പ്ലസ് സോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ത്രീയുടെ റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുക ത്രീയുടെ
ഇനി സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ ലാസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സീറോന്റെ സൈൻ മൈനസ് സോ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോന്റെ റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുക സീറോന്റെ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സീറോന്റെ കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അത് രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ വൺ ടു ഫോർ വൺ ഇപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് വൺ ടു ഫോർ വൺ which is equal to ഇവിടെ minus into minus വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ ഇൻറ്റു ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനേ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ടേം മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും കാരണം സീറോ ഇൻറ്റു എനി നമ്പർ സീറോ അല്ലേ ഈ ടേം മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെ മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടപ്പോഴും കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് റോയിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോറിന്റെ ഫോറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അതായത് എ ത്രീ വൺ അല്ലെ വണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ തേർഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ദറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ ടു സീറോന്റെ പൊസിഷൻ തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം അതായത് എ ത്രീ ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പോ ഫോറിന്റെ സൈൻ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അടുത്തത് ടു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സൈൻ നെഗറ്റീവ് സോ വണ്ണിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് അടുത്തത് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ സൈൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ സീറോന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് റോയിലൂടെയാണോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണത് ആ റോയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അതായത് ഫോർ അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ തേർഡ് റോയിലൂടെയാണല്ലോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ തേർഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫോർ ഫോറിന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫോറിന്റെ റോയും കോളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫോറിന്റെ റോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാണ് ഫോറിന്റെ കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാണ് ആ രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സ് കണ്ടില്ലേ ഏതൊക്കെയാ ടു ഫോർ ത്രീ സീറോ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ടു ഫോർ ത്രീ സീറോ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അടുത്തത് വൺ അടുത്ത എലമെന്റ് വൺ അല്ലേ വണ്ണിന്റെ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈ വണ്ണിന്റെ റോയും കോളും ഒഴിവാക്കണം സോ വണ്ണിന്റെ റോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാണ് വണ്ണിന്റെ കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാണ് ആ രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ബാക്കി എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ സീറോ അടുത്തത് സീറോ സീറോന്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോന്റെ റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുക സീറോന്റെ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സീറോന്റെ കോളം ഇതാണ് ബാക്കി ലൈൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ വൺ ട
which is equal to 4 into the determinant negative and 2 into 0, 0 minus 3 into 4, 12 minus 1 into the determinant 1 into 0, 0 minus minus 1 into 4, minus 4. Now, minus 4. This is the same thing, 0 into any number 0. So, this term is 0. Ipo, which is equal to 4 into 0 minus 12 minus 12 minus 1 into 0 minus minus 4. Now, 0 plus 4. Which is equal to 4 into minus 12 is minus 48. Minus 1 into 0 plus 4, 4. Which is equal to minus 48 minus 1 into 4 and one minus 4. Which is equal to minus 52. Okay. Now we have the same question. First column expand is the determinant. So first column the elements in the sign. So this is one in the Position the first row, first column. That is A, 1, 1. First column is the element. Minus 1. Minus 1 in the position. Second row, first column. That is A, 2, 1. First column is the element. 4. 4 in the position. Third row, first column. That is A, 3, 1. This is the sign. Now, 1 plus 1, 2. 2 is an even number. 1 in the sign plus. At the 2 plus 1, 3. 3 in the word odd number. So minus 1 in the sign negative. 3 plus 1, 4. 4 in the word even number. Positive. 4 in the sign positive. Path the call the L elements in the sign. So determinant A is equal to. First of all, the element 1. 1 in the sign plus L. So 1 into determinant 1 in the row and column delete. 1 in the row and column delete. 1 in the column and column delete. And then delete. Back in the elements. 3, 0, 1, 0. That is the determinant. Determinant 3, 0, 1, 0. That is the Add the element. First column the add the element to the minus 1. Minus 1 in the sign, minus anna. So minus minus 1. Into determinant, minus 1 in the row in column, delete. Ya. Row in the row in the column, delete. Row in the row in the column, delete. And delete in the row in the elements. 2, 4, 1, 0. That is the determinant. Determinant 2, 4, 1, 0. That is the determinant. Determinant 2, 4, 1, 0. In this case, the element is 4. 4 in the sign, plus. So, plus 4 into determinant. 4 in the row in column, delete. 4 in the row in the column. The other elements are 2, 4, 3, 0. So, determinant 2, 4, 3, 0. Which is equal to 1 into determinant. How many determinant is 3 into 0, 0. Minus 1 into 0. 0. But minus into minus 1. Now we plus 1. Into this is determinant. 2 into 0. 0. Minus 1 into 4. 4. Plus 4 into this is determinant. 2 into 0. 0. Minus 4 into 3. 12. Which is equal to. But 1 into 0. What is 0? Plus 1 into 0 minus 4, minus 4. Plus 4 into 0 minus 12, minus 12. Which is equal to 0. Plus 1 into minus 4. No, are not minus 4. Plus 4 into minus 12, minus 48. Which is equal to minus 52. Pingane ana, first column expand is the determinant gana. If you have the second column expand the third column expand the third column. If you have the determinant, the same. 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തേർഡ് റോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കോളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആറ് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈസിയർ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് റോയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളത്തിലാണോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് ആ റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അപ്പൊ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഈസിയർ കാൽക്കുലേഷൻസ് വി ഷാൾ എക്സ്പാൻഡ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് അലോങ് ദ റോ ഓർ കോളം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഏത് കോളത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റോയിലാണോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് ആ റോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് തേർഡ് കോളത്തിലാണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലല്ലേ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാൽക്കുലേഷൻസ് എളുപ്പമായിരിക്കും എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഏത് റോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓൾവേസ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് റോയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളത്തിലാണോ കൂടുതൽ സീറോസ് ഉള്ളത് ആ റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തേർഡ് കോളത്തിലൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തേർഡ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയില് തേർഡ് കോളം അല്ലെ അതായത് എ വൺ ത്രീ സീറോന്റെ പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം അതായത് എ ടു ത്രീ സീറോന്റെ പൊസിഷൻ എ ത്രീ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് വിട്ടുക ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോറിന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ നെഗറ്റീവ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ തേർഡ് കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാം അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫോറിന്റെ റോയും കോളോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അതായത് മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ഡിറ്റർമിനന്റ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ഇനി ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സീറോ ഇന്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ സീറോ ഇന്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ആ ടേം മൊത്തം എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേംസും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് തേർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഏത് റോയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളത്തിലാണോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉള്ളത് ആ റോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് മെട്രീസസിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക